Entre nosotras. Entre nosotras. Entre nosotras. ¿Otra? Ok. <risa> Listo. Nuestro ingeniero dice que no, que dos minutos más. <risa> Está interesado. Bueno, ahora, con respecto al adulto, sus porciones, ¿qué tan grandes pueden o deben ser? ser. Bueno, eso depende mucho de, de tu peso, de tu sexo, de tu edad varía conforme a esto, y bueno, siento decirles, pero mientras más grandes estamos, menos comida necesitamos. Mm. Ya los viejitos estamos como, como pollitos. ¿eh? <risa> <risa> pero este durante una edad de desarrollo, ahorita con lo que referíamos a los niños y a los adolescentes, pues simplemente no limitarlos, sobre todo las que tienen niños con obesidad, que las mamás sufren a la par de los niños, es muy difícil ser un niño gordito, tenerles paciencia, y en la casa, de que los snacks y eso... No se vayan a lo fácil, váyanse a tener fruta picada en el refri, a tener jícama, a tener zanahoria, a tener pepino. ¿Cuesta más tiempo? Sí. Y luego mucha gente sale, es que sale carísimo. No es cierto. Si te pones a hacer al final las cuentas, te sale igual. O sea, yo te hablo de que yo he demandado gasto 60 dólares y nos dura 10 días. Uh -huh. Y es toda, toda la comida para dos personas. Verduras, frutas. Uh -huh. Entonces, realmente, si le buscas y si encuentras la forma de prepararlo, de congelar, de ahorrar, sí vale la pena. Vale la pena. Tengo una amiga que eh, está dentro de uno de estos negocios de multinivel y, y venden todo lo que son los... Um, estos de plástico que guardas a los top ah, sí. eh, eh, bueno eso sí. <risa> <risa> y, y fíjate que ya me encanta porque vas a su casa abres la alacena y oh my goodness todo está tan ordenado o sea todos estos este, contenedores de plástico eh, con diseños muy lindos está todo precioso y lo increíble es que abres el refrigerador y está igual eh, pero los transparentes ella los tiene eh, con pura fruta picada o sea Encuentras el melón, la sandía, la jícama, la guayaba, todo picado. Y es increíble la facilidad de los chicos, de sus hijos, es abrir el, el refrigerador, sacar cualquiera de esos este, contenedores y se sirven. Y, y lo increíble es que ella me decía, mira, cuando yo tenía esa fruta así al natural en un frutero en la mesa, se me echaba a perder. Nadie se lo comía. Sin embargo... Ahora que está todo picado, lo tengo ahí en el refrigerador, los chicos con una facilidad se comen la fruta. Es decir, de repente hay que encontrar técnicas también de cómo enseñarles. A lo mejor te da flojera, ves la piña, pero dices, uy, de aquí a que la pelo. Pues si vas y agarras una galleta, está más fácil. Más fácil. Entonces, eh, eh, el, el hecho de que uno le pique la fruta, entonces es más fácil para ellos comerla en lugar de la galleta, el chocolate o, o cualquier, cualquiera de las cosas fritas que a veces tenemos en casa. Así es. Vamos a un comercial, perdón, oh, no, a una pausa musical. <risa> y cuando volvamos, vamos a tener ya el último mensaje de Laura Müller. Para estas fechas, eh, ¿qué podemos hacer? No se vayan. Nosotras. Entre nosotras. Laura, en un último mensaje para nuestra audiencia en esta época de pues de fiestas, de comida, de sabores. Sí, pues simplemente es cuidarse, buscar otras opciones. Por ejemplo, cuando reciban visitas en casa, puedes comprar requesón o queso ricota, échale un chorrito de aceite de oliva, un poquito de orégano, mézclalo y tienes un dip sensacional, bien rico. Tengo yo en mi página de internet, como dices, puedes buscar tamales light, las recetas de Laura en YouTube. Y te enseño a hacer unos tamales de queso ricota o requesón con verduras. Quedan buenísimos para tener de botanita, ¿no? Recurrir a cosas diferentes que no sean las papas fritas, que no sea lo típico así, este, grasoso, pesado. Porque la realidad es que también, mira, después de la cena de Navidad, al día siguiente se siente uno. Pero hasta acá, ¿verdad? Mm. Y luego todavía, ¿no? Ya son las dos, vámonos por las tortas de bacalao. O al pozole del día siguiente, el recalentado. <risa> Entonces, son días muy pesados para nuestro organismo. A mí me dijeron, hijo, le da gracias a Dios que tu cuerpo demuestra a través de, del sobrepeso que estás mal. Porque hay gente que es muy delgada y traen el colesterol y mueren de un infarto y ni cuenta se dieron porque su cuerpo nunca manifestó una señal de que estaban mal, uh -huh. de que su alimentación uh -huh. no era la correcta. Entonces, en esta época navideña hay que recurrir a otras alternativas. Este, Yo tengo un pastel de manzana delicioso que puedes tener en la casa como snack para los niños y utiliza media taza de harina todo el pastel. Mm. Muy light, muy saludable, bien rico, es simplemente buscarle y aprender, porque eso es lo que nos falta, descubrir 
que hay otras formas de cocinar. A mí me escribe gente, me escribe una señora de Colombia a través de YouTube, que me decía, gracias, acaban de quitarle la vesícula a mi hija, no puede comer nada de grasa, me está volviendo loca, no sabía qué hacer. Mm. Gracias, llevo 30 libras menos nomás de ver tus recetas. De que la gente simplemente pues es cambiar nuestra forma, la forma en que nos educaron. Uh -huh. y recurrir a técnicas diferentes uh -huh, uh -huh. bueno pues ahí lo tiene usted navidad, año nuevo eh, por favor usted eh, visite la página lasrecetasdelaura.com y en, estos, en esta temporada pues utilizar los secretos de Laura mejor eh, saludable y vamos a empezar el año sin remordimientos de conciencia Laura muchísimas gracias eh, felicidades felicidades por eh, estar aquí con nosotros y porque supimos de que ya está usted comprometidísima con nuestro <risa> compañero Jorge Salazar y bueno, les recordamos todos los días escuchen ustedes el programa eh, de regreso a casa con Jorge Salazar de 4 a 5 a través de su barrio punto com. gracias de 5 a 6 de 5 a 6 sí, de 5 a 6 y yo los seis. espero en las recetas de Laura punto y com. las recetas de Laura punto com. muchísimas gracias Gracias, Laura, por estar con nosotros. No, un placer y déjame, nomás les comparto rápido que a partir de enero vamos a comenzar con algo que se llama el reto menos cuatro nueve, que son menos cuatro kilos nueve libras, mm. y a la gente yo le mando diariamente lo que deben de comer. Así que oh, si les okay. interesa, entren a mi página y suscríbanse. Ok, listo. Yo, yo estoy ya ahí puestísima, ¿eh? en, <risa> en mi correo recibo tus recetas. Muchas gracias, eh, Laura. Pues no se vayan, porque esto apenas comienza. <risa> 